அழாத அழாத இந்த பாரு அழக்கூடாதுமா நீ அழக்கூடாது உனக்கு அம்மா இல்லாத கோர தெரியாம நான் வளர்ப்பேன் நான் பெத்தவளும் என்ன பெத்தவளும் ஒண்ணுதாமா நீ எனக்கு அம்மா அழக்கூடாது நீ அழக்கூடாது அப்பா என்ன அழக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க அழுறீங்களே இல்லடா செல்லும் நாளல நீ இருக்கும்போது நான் எதுக்கு அழணும் இனிமே நான் ஆட மாட்டேன் சரியா ஐயா வாபா இந்தாங்கயா என்னப்பா அதெல்லாம் எல்லாமே உனக்கு தாமா எதுக்குப்பா இவ்வளவு ட்ரெஸ் எடுத்தீங்க இருக்கட்டுமா எப்ப நீ இந்த வீட்டில் காலடி எடுத்து வச்சியோ அந்த நிமிஷத்துல இருந்தாம நான் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஒரே நாள்ல உங்க அம்மாவை இழந்துட்டு உன்னையும் தொலைச்சிட்டு நான் பட்ட வேதனை எனக்கு தாமா தெரியும் அப்பா நான் ஆசிரமத்துல இருக்கும் போது எனக்கு ரெண்டே ரெண்டு ட்ரெஸ் தான்ப்பா இருக்கும் ஒன்னு என் உடம்புல இருக்கும் இன்னொன்னு கொடியில காயும் அங்க என் வாழ்க்கை இப்படிதான்ப்பா இருந்துச்சு ஆனா அந்த வாழ்க்கை எனக்கு பழகி போச்சுப்பா அந்த அநாத ஆசிரமத்துல நானும் ஒரு அநாதையா நோ அனு அந்த வார்த்தை இனிமே உன் வாயில இருந்து வரக்கூடாது உங்க அம்மாவும் நீ இல்லாம நான் தாமா அநாதையா இருந்தேன் அப்பா நான் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும்ப்பா என்னம்மா நான் எப்படிப்பா அந்த அநாத ஆசிரமத்துக்கு போன கண்டிப்பா நீங்க என்ன அங்க கொண்டு போய் போட்டிருக்க மாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அப்புறம் எப்படிப்பா விதிமா எல்லாமே விதி நம்ம குடும்பமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு நீ நானு உங்க அம்மா மூணு பேரும் அன்றில் பறவைகள் மாதிரி சந்தோஷமா இருந்தோம் அந்த நேரத்துல ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு நான் ஆறு மாசம் கோமா ஸ்டேஜுக்கு மட்டும் போகாம இருந்திருந்தா நீ அநாத விடுதிக்கு போக வேண்டிய அவசியமே இருந்திருக்காதுமா ஓஹோ இது வேற இருக்கா உனக்கு இன்னொரு அதிர்ச்சியான தகவலையும் சொல்லணுமா இத்தனை வருஷமா நமக்கு நடந்தது விபத்துன்னு தான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனா அது விபத்து இல்லமா ஒரு கொல முயற்சின்னு இப்பதான் தெரிஞ்சது என்னப்பா சொல்றீங்க நம்ம குடும்பத்தையே கொல்றதுக்கு யாரோ முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கம்மா இதெல்லாம் ரோஜா சொல்லி தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இப்ப கூட என்னை கொல்றதுக்கு முயற்சி நடந்துட்டு இருக்கு அதுல இருந்து என்னை காப்பாத்தினது ரோஜா தாமா ரோஜாவுக்கு நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கம்மா உனக்கு இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா சார் உங்க பொண்ணு கண்டிப்பா உங்ககிட்ட திரும்பி வந்துருவான்னு அவதான் ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு நம்பிக்கை கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தா அது இப்ப உண்மையாடிச்சு பாத்தியா அனு நீ இப்பதானே வந்திருக்க இருந்தாலும் உங்ககிட்ட ஏன் எல்லா விஷயத்தையும் சொல்றேன்னா இன்னும் நம்ம குடும்பத்து மேல கொல முயற்சி தொடர்ந்துகிட்டு தான் இருக்கு இப்ப நீ என் மகனு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னு வச்சுக்க உன்னையும் கொல்றதுக்கு தயாரா இருப்பாங்க ஆனா நான் உன்னை விட மாட்டேமா என் உயிரை கொடுத்தாதும் உன்னை நான் காப்பாத்துவேன் அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீங்கப்பா இருபது வருஷம் கழிச்சு நீங்க எனக்கு கிடைச்சிருக்கீங்க நீங்க எப்பவும் என் கூடவே இருக்கணும்ப்பா கண்டிப்பா இருப்பேம்மா அம்மாவுடைய ஆத்மா நம்ம ரெண்டு பேருமே காப்பாத்தோம் அனு இருபது வருஷமா சாந்தமூர்த்தி தான் உன்னை காப்பாத்திருக்காரு பணமோ சொத்தோ எதை கொடுத்தாலும் அவருக்கு நாம் பட்ட நன்றி கடனை தீர்க்க முடியாது அவரை எப்படியாவது ஜெயிலிருந்து வெளியே கொண்டு வரணும் அதுதாமா நான் அவருக்கு செய்கிற உண்மையான நன்றி கடனாக இருக்கும் சாந்தமூர்த்தி ரொம்ப நல்ல மனுஷமா உத்தம அவரை வேணும்னே யாரோ இந்த கேஸ்ல மாட்ட விட்டுருக்காங்கம்மா அப்பா நல்லவங்க பார்வையில எல்லாரும் நல்லவங்கள தான்ப்பா தெரிவாங்க நீங்க நல்லவரா இருக்கிறதுனால சாந்தமூர்த்தியும் நல்லவரா தெரிகிறாரு 
என்னம்மா சொல்ற அவர் எப்பேற்பட்ட மனுஷன் தன்னுடைய சொத்தெல்லாம் அந்த ஆசிரமத்துக்கு எழுதி வச்சிருக்காரேம்மா அப்படிதான்ப்பா எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனா உண்மை அது இல்ல சாந்தமூர்த்தி ஆசிரமோங்கிற பேர்ல தவறான வழியில பணம் சேர்த்துட்டு இருக்காருப்பா உங்களுக்கு ஒரு உண்மையை சொல்லட்டா பையா கணேஷா அந்த ஆசிரமத்துக்கு கூட்டிட்டு வர சொன்னதே சாந்தமூர்த்தி தான்ப்பா அப்ப அவன் தேடப்படுற குற்றவாளின்னு எனக்கு தெரியாதுப்பா எனக்கு சின்ன வயசு தானே நல்லது கேட்டதே எனக்கு தெரியல பையா கணேஷ் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அதனால அவனை லவ் பண்ண ஆரம்பிச்ச இது தெரிஞ்ச அடுத்த நிமிஷம் சாந்தமூர்த்தி அதை தடுத்துருக்கணும்ல பையா கணேஷால வர வேண்டியதெல்லாம் வரட்டும்னு என்ன பையா கணேஷுக்கு பலி கொடுக்க கூட தயாரா இருந்தாருப்பா என் வாழ்க்கை நாசமானாலும் பரவாயில்ல பையா கணேஷ் மூலமா அவருக்கு கோடி கோடியா பணம் வரணும்னு நினைச்சாருப்பா என்னம்மா சொல்ற இதெல்லாம் கேக்கும்போது எனக்கு அதிர்ச்சியா இருக்கு ஆமாம்ப்பா எனக்கு கூட ஆரம்பத்துல இதெல்லாம் தெரியாது சமீபத்துலதான் அவரை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது மட்டும் இல்லப்பா எனக்கு விவரம் தெரிய ஆரம்பிக்கும் போதே ஏன் சம்பந்தப்பட்ட ஆதாரங்களை என்கிட்ட கொடுத்திருந்தா நான் அப்பவே உங்களை தேடி வந்திருப்பேன்ப்பா ஆ அப்பா நான் கொண்டு வந்த போட்டோ ட்ரெஸ் செயின் அதெல்லாம் சாந்தமூர்த்தி அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் பார்க்க முடிஞ்சது அப்போதான் நான் மாரிமுத்த தேடி காஞ்சிபுரம் போனேன் எனக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து விசாரிச்சுட்டு போனதால நான் இங்க வர ஈஸியாயிடுச்சு அந்த சாந்தமூர்த்தி நினைச்சிருந்தா நான் எப்பவோ உங்ககிட்ட வந்து சேர்ந்திருப்பேன்ப்பா என் அம்மா அப்பா யாருன்னு அவர்கிட்ட நான் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் ஆனா அவர் எதையுமே சொல்லாம மறைச்சிட்டாருப்பா அழாதம்மா உலகத்துல யாரையுமே புரிஞ்சுக்க முடியல சாந்தமூர்த்திய பார்த்து நான் கேட்கிறேன் வேண்டாம்ப்பா தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நான் இத்தனை வருஷமா அவர் போட்ட சாப்பாட்டை சாப்பிட்டுருக்கேன் போனா போறாரு விட்டுருங்க அப்பா நீங்க அவரோட கேஸ்ல வாதாட கூடாதுப்பா ஒரு தப்பான காரியத்துக்கு நீங்க தொண போற மாதிரி ஆயிடும் உங்களால நல்ல காரியம் மட்டும்தான்ப்பா நடக்கணும் அப்பா கிட்ட நான் அது மட்டும்தான் எதிர்பார்ப்பேன் நீ சொல்லிட்டீல்ல இனிமே சாந்தமூர்த்தி கேச நான் அட்டன் பண்ண மாட்டேன் சாந்தமூர்த்தி இனிமே காலம் முழுக்க ஜெயிலையே கடந்த சாக ஆனா பையா கணேச கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஓடி போனாலே பிரியா அவளுக்கு வாய் இருக்குல்ல நடந்த எல்லாத்தையும் ஒண்ணு விடாம எழுதி கொடுத்திருக்கா சாந்தமூர்த்தி ஆள் வச்சு பையா கணேஷ் பாடி ஆசிரமத்துக்கு கொண்டு வந்து புதைச்சத அவளே வீடியோ எடுத்து எனக்கு அனுப்பியும் வச்சிருக்கா பாக்குறீங்களா வெளியில போயிட்டு வருவோம் நீ இங்கே உட்காந்துட்டு இருந்தினா உனக்கு பழைய ஞாபகங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கும் உனக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் தேவைப்படுது வா நம்ம அவுட்டிங் போயிட்டு வருவோம் ஆசிரமத்தை விட்டு நான் வெளியே வந்துட்டனே தவிர என் மனசு அங்கேயே தான் இருக்கு என் நினைவுகள் அதே தான் சுத்தி சுத்தி வருது விடு ரோஜா இது எல்லாமே ஒரு நாள் கடந்து போயிடும் மனசை தைரியமா வச்சுக்கோ நம்மளை காப்பாத்துற ஒரே ஆயுதம் மன தைரியம் தான் மனச போட்டு குழப்பிக்காத சோதனை வந்தா தாங்கிக்கலாம் ஆனா துரோகத்தை தாங்கிக்க முடியல ஸ்வேதா சாந்தமூர்த்தி அப்பா பிரியா மேல எவ்வளவு பாசம் வச்சிருந்தாரு தெரியுமா அவருக்கே ஒரு சொந்த மக இருந்திருந்தா கூட 
பிரியா மேல வச்ச பாசத்தை அவ மேல வச்சிருப்பாரான்னு தெரியாது ஸ்வேதா ஆனா அவ நன்றி மறந்து இப்படி பண்ணிட்டாளே ஆக்சுவலா வேற யாராவது வாக்கு மூலம் கொடுத்திருந்தா இந்த கேஸ்ல இவ்வளவு பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்காது பிரியாவே அப்படி ஒரு வாக்கு மூலம் கொடுத்ததுனாலதான் ஆசிரமத்தை மூடிட்டாங்க அப்பாவ ஜெயில அடைச்சிட்டாங்க பிரியா ஏன் இப்படி பண்ணா அவ பசிக்கு சாப்பாடு போட்டுக்க ட்ரெஸ் எல்லாமே கொடுத்தது சாந்தமூர்த்தி சார் தானே அந்த நன்றி கூட இல்லையா அவளுக்கு நன்றி இருந்திருந்தா அவ ஏன் அப்படி பண்ணிருக்க போறா சாந்தமூர்த்தி அப்பாவை பத்தி அவளுக்கு நல்லாவே தெரியும் அவர் எங்களுக்காக எப்பேற்பட்ட தியாகத்தெல்லாம் பண்ணிருக்காருன்னு அவளுக்கு தெரியாதா என்ன சாந்தமூர்த்தி அப்பா கஷ்டப்பட்டு கட்டின தேன் கூட்டல அவ தீய வச்சுட்டா பிரியாவுக்கு தான் ஒரு அனாதங்கிற எண்ணம் வந்துடக்கூடாதுன்னு அப்பா அவளை பார்த்து பார்த்து வளர்த்தார கடைசியில அவ அப்பாவை அனாதை ஆக்கிட்டு போயிட்டா ரோஜா இப்ப அதெல்லாம் நினைக்கிறத விட்டுட்டு எப்படியாவது அவரை வெளியில கொண்டு வர்றதுக்கு என்ன வழின்னு யோசி நீ பிரியா மேல பாசம் வச்சிருந்த அவ செஞ்ச துரோகத்தை உன்னால தாங்கிக்க முடியல யாருக்குமே இது பெரிய ஏமாற்றமா தான் இருக்கும் இருந்தாலும் அதையெல்லாம் மறந்துட்டு அடுத்து என்ன நடக்கணுமோ அந்த வேலையை பாரு நான் இப்போ டைகர் மாணிக்கம் சார தான் முழுசா நம்பியிருக்கேன் நாளைக்கு அவர் என்ன வர சொல்லியிருக்காரு நிச்சயமா அவர் மூலமா அப்பாவை வெளியே கொண்டு வந்துட முடியுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு ஸ்வேதா நல்ல விஷயத்துக்காக போராடுற நிச்சயமா நல்லதே நடக்கும் எனக்கு தேவை இப்போ ரெண்டு விஷயம்தான் ஒன்னு அப்பா வெளியே வரணும் ஸ்வேதா இன்னொன்னு ஆசிரமத்தை மறுபடியும் திறக்கணும் தாத்தா பாட்டி லக்ஷ்மி அக்கா பசங்க எல்லாரையும் அங்க ஒன்னா வச்சு பாக்கணும் பிரியா கூட யாரும் ஃப்ரெண்டு வீட்டில்தான் தங்கியிருக்காலாம் எத்தனை நாளைக்கு தான் அவளால் அங்கே இருக்க முடியும் ஆசிரமத்தில் இருக்கிற சுதந்திரம் அங்கே அவளுக்கு கிடைக்குமா ஸ்வேதா இவ்வளோ நடந்தோ நீ இன்னுமா பிரியா மேலே இறக்கப்படுற மன்னிக்கிற குணத்தை அப்பா எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு பிரியா தான் தப்ப உணர நாள் வரும் அதுக்காக நாம் அவளை அப்படியே விட்டுற முடியுமா பிரியா மறுபடியும் அந்த ஆசிரமத்துக்கு திரும்பி வந்தாலும் நான் அவளை சந்தோஷமாக ஏற்றுப்பேன் நீ போய் போலீஸ்ல சரண் ஆயிடு உன்ன ஜாமீன்ல எடுக்கிற வரைக்கும் உன் பொண்டாட்டியும் பிள்ளையும் இந்த பணத்தை செலவுக்கு வச்சுக்கிட்டோம் சாந்தமூர்த்தி ஆசிரமத்தில் கொலை நடந்தது இல்ல அந்த கொலைய நான் தான் பண்ண சாந்தமூர்த்தி தான் பணத்தை கொடுத்து இந்த கொலையை பண்ண சொன்னாரு அப்படின்னு நீ போய் போலீஸ்ல சரண் ஆயிடு போலீஸோட கெடுபிடி தாங்க முடியல அதனாலதான் நானே வந்தேன்னு சொல்லிடு நம்மளா போய் வாலண்டியரா மாட்டிக்கிட்ட மாதிரி ஆயிடும் ஷேகா நீ இந்த பணத்தை வச்சுக்கோ நான் சொல்லும் போது சொல்ற வேலையை செஞ்சா போதும் இப்ப நீ போலாம் சரி மேடம் வர மேடம் சாட்சி எதுக்கு அவனை சரண்டரா வேணாம் சொன்ன அவன் சரண்டரான போலீஸ்க்கு நம்ம மேல சந்தேகம் வராது இல்ல நீங்க சொல்றதெல்லாம் ஓல்டு ஃபேஷன் பா இப்ப எவ்வளவோ நியூ டெக்னாலஜி வந்தாச்சு போலீஸ பத்தி இப்ப நமக்கு கவலை இல்ல இப்ப நம்ம அவசரமா செய்ய வேண்டிய வேலை ஒண்ணு இருக்கு என்னமா சொல்ற பணம் கொடுத்து எப்படி அந்த ஆசிரமத்தை சீல் வச்சனோ அதே பணத்தை கொடுத்து அந்த ஆசிரமத்தை சீக்கிரமா ஏலத்துக்கு கொண்டு வரணும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் கிட்ட நேர்ல பேசணும்பா முதல்ல ஏலத்துக்கு கொண்டு வரணும் அப்புறம் அந்த ஏலத்துல நம்மளை தவிர வேற யாரையும் கலந்துக்க விடாம பண்ணணும் அப்படியே யாராவது போட்டிக்கு வந்தாலும் 
பையா கணேஷ் கதிதா அவனுக்கும் எத்தனை பேரை பலி கொடுத்தாலும் அத்தனை உயிரியும் உரமா போட்டு அதுக்கு மேல அந்த ஸ்டார் ஹோட்டல் கம்பீரமா நிக்கணும் சாட்சி கொடி அதுக்கு மேல பறக்கணும் கண்டிப்பா பறக்கும் இந்த மருது இருக்கிற வரைக்கும் உன் நிழல கூட யாரும் தொட முடியாது சேது என் பொண்ணு அனுதாண்டா இந்த பார் எல்லா ஆதாரம் இருக்கு இவ அம்மா இவளுக்கு ஆசையோட போட்ட ட்ரெஸ் செயின் எல்லாமே இருக்குடா இந்த பார் போட்டா கூட இருக்குடா ஒரு டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்து பாத்துருவோம் அதான நல்லது அம்மா நீதான் என் பொண்ணுன்னு உனக்கு யாரும் சர்டிபிகேட் கொடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை உங்க அம்மா செண்பகத்துக்கிட்ட இருக்கிற எல்லா குணமும் உங்ககிட்ட அப்படியே இருக்கு அப்பா அப்பா என்ன யோசிக்கிறீங்க பெரிய பவோட பொண்ணு அணு திடீர்னு வந்து நிக்கிறா நம்ம போட்ட பிளான் எல்லாமே ஒர்க் அவுட் ஆகாம போகுது பெரிய பவோட மொத்த சொத்த வரப்போதுங்கிறதுனால நான் எந்த வேலைக்கும் போல எதுவும் சம்பாதிக்கல ஏய் இதுக்கு நான் ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு பிளான் வச்சிருக்கேன் என்ன பிளான் வந்தவளுக்கு எப்படியாவது டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுக்க வைக்கணும் இதுக்கு பெரியப்பா ஒத்துக்கிட்டா தானே அவருதான் பொண்ணு மேல பைத்தியமா இருக்காரு இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் வந்தவ அணுன்னு கன்ஃபார்ம் ஆயிட்டா அண்ணனையும் அணுவும் சேர்த்து போட்டுருவோம் நான் பாத்துக்கிறேன் சாதாரணமாவே மணிக்கணக்கா பூஜை ரூம்ல உட்கார்ந்து இருப்பீங்க இன்னைக்கு அனுவோட பர்த்டே வேற கேட்கவே வேண்டாம் அதனாலதான் பதினோரு கோயில்ல அன்னதானத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கிறான் பிறந்தநாளுக்கு பரிசு கொடுக்க போறேன் நல்லா இருமானு ஒரு வார்த்தை உங்க வாயால சொன்னா போதும் பரிசெல்லாம் என்ன பெரிய பரிசு என் பேத்தி அப்போ நல்லாதான் இருப்பா உக்கார் கண்ணு இந்த பாருங்க பாட்டி உங்களுக்காக எவ்வளவு நகை வச்சிருக்கேன் பாத்தீங்களா நல்லா இருக்கா நல்லா இருக்கு செல்லம் எல்லாம் என் செல்லத்துக்கு தான் இதுவும் எங்க அணுக்குட்டிக்கு தான் அழகா இருக்கா கண்ணு அழகா இருக்கு இது பிடிச்சிருக்கா கண்ணு பிடிச்சிருக்கு இதா இது நல்லா இருக்கா கண்ணு எதுக்கு தான் இவ்வளவு நகை எடுத்து போடுறீங்க இருக்கட்டும் மாப்பிள்ள இது எல்லாம் என் பேத்தி அணுவுக்கு தான் அவ என்னைக்கு இருந்தாலும் மருமகளா இந்த வீட்டுக்கு தானே வரப்போற அப்ப எல்லாத்தையும் திருப்பி கொண்டு வரப்போற அப்புறம் என்ன நல்லா இருக்கு அழகா இருக்கு கண்ணு இந்த நகை எல்லாம் உனக்குதான் பிடிச்சிருக்கா கண்ணு பிடிச்சிருக்கு செல்லம் அத்தை வந்து அணுவோட பிறந்த நாளுக்கு எவ்வளவோ பண்ணிட்டாங்க என் மருமகளோட பிறந்த நாளுக்கு நானும் ஏதாவது பண்ணணும்ல
நல்லா இருக்குல்ல அழகா இருக்கு பிடிச்சிருக்கா செல்லும் இருக்கட்டும் மாப்பிள்ள இந்த நகையெல்லாம் என் பேத்தி அணுவுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சாரி காம டிவி ஷோஸ் தமிழ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ கவிதை போலே வந்தாலே ரோஜா கருணை கீதம் தந்தாள ரோஜா இதயம் முழுதும்